வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாஷா டிசைன்ஸில் பூஜை கூட ரவுண்ட் மாடலில் எப்படி போட்டுன்னு பார்ப்போம் ஏற்கனவே நான் ஒரு மாடல் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மாடல் போக இது வேறு மாடலில் நம்ம குமில் ஜாயின் பண்ணுவோம் கீழே ஜாயின் பண்ணது மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் வீடியோவை பொறுமையாக முழுமையாக பார்த்துட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் அதில் மேலே நம்ம அந்த முக்கோண டிசைனில் போட்டிருப்போம் இதில் நம்ம ஃப்ளாட்டாக ரவுண்டாக போட்டிருக்கோம் ஹேண்டில் இதுக்கு வேறு மெத்தடில் போட்டிருக்கேன் அந்த குடையில் ரெண்டு ஹேண்டில் போட்டிருப்பேன் இதில் சிங்கிள் ஹேண்டில் போட்டிருக்கேன் வீடியோவை பொறுமையாக முழுமையாக பார்த்துட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் நீங்கள் ட்ரை பண்ண இமேஜஸை என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் விரும்பினால் உங்கள் ஊரையும் பேரையும் சேர்த்து அனுப்பிவிங்க நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் டூ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ நீங்கள் வாங்க விரும்பினாலும் இந்த நம்பருக்கு ஆர்டர் கொடுக்கலாம் இப்போ வீடியோ பார்க்கலாம் வைலட்டை டுவெல் பீஸ் டுவெல் பீஸ் தனித்தனியாக கட் பண்ணிக்கலாம் மொத்தமாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் பீஸ் வேணும் இது ஒரு மெஷர்மெண்ட் இது ஒரு மெஷர்மெண்ட் அண்ட் சேண்டலில் சிக்ஸ் பீஸ் கட் பண்ணணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த சிக்ஸ் பீஸையும் நம்ம தனித்தனியாக ஃபஸ்ட் நாட் போட்டு வச்சுக்கணும் எப்போ நம்ம கிராஸ் நாட் போடுவோம் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி போட்டு வச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இப்படி ஒயரை ஈக்குவலாக மடிச்சுக்கணும் அண்ட் செகண்ட் ஒயரை கையில் எடுத்து இந்த ஒயரை நம்ம ஈக்குவலாக மடிச்சுக்கணும் இப்போ நான் ஒரு நாட் மட்டும் உங்களுக்கு ரெண்டு ஒயர் வச்சு போட்டு காமிக்கிறேன் நீங்கள் மீதம் இருக்கிற நாலு ஒயர்ஸையும் ஃபோர் ஒயர்ஸ் மீதம் மீதம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிமைனிங் ஃபோர் ஒயர்ஸையும் நீங்கள் நாட் போட்டு வச்சுக்கோங்க பேசிக் நாட் தெரியாதவங்க இந்த வீடியோவை புதுசாக பார்க்குறவங்க பிகினர்ஸ் நாட்லாம் படிச்சுட்டு வாங்க கொஞ்சம் வித்தியாசப்படுது அந்த வித்தியாசப்படக்கூடிய ஒயர் இருக்கு பார்த்திங்க இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஒயர் இதை மட்டும் லைட்டாக இப்படி என்ன செய்யணும் மேலே தள்ளி விட்டுட்டு நாட் போட்டுணும் கரெக்டாக வந்தோம் அதுக்கப்புறமா இந்த ரெண்டு வயரையும் இந்த லென்த் கரெக்டாக இருக்கணும் நமக்கு ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கு பாருங்கள் ஒன்று லென்த்தாக இருக்குது ஒன்று ஷார்ட்டாக இருக்குது அதனால் அதையும் கொஞ்சம் நம்ம என்ன செய்யணும் ஈக்குவல் பண்ணணும் கொஞ்சமாக வித்தியாசம் தான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ நான் ஒரு நாள் போட்டிருக்கேன் இதே போல் இந்த ரெண்டு வயசுலையும் இந்த ரெண்டு வயரை வச்சு ஒரு நாட் போடணும் இந்த ரெண்டு வயரை வச்சு ஒரு நாட் போடணும் மொத்தமாக நமக்கு த்ரீ நாட்ஸ் வரும் போட்டுட்டு பார்க்கும் மூணு நாட்ஸ் நம்ம போட்டு வச்சிட்டோம் த்ரீ நாட்ஸ் சிக்ஸ் வயசு வச்சு போட்டிருக்கோம் இப்போ இந்த டூ நாட்ஸை நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இந்த நாட்டிலேருந்து எந்த ஒயர்னாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எனி ஒயர் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ஒயர் வச்சு நம்ம இந்த நாட்டு எப்படி போடுமோ அதே மாதிரி நாட் போடுறோம் நாட் போட்டாச்சு ஒன் டூ இந்த டூவையும் சேர்த்து ஜாயின் பண்ணும்போது மேலே தேர்ட் நாட் கிடைக்கும் இப்போ வயர்ஸ் நமக்கு இப்படி இருக்கும் இப்போ அதை அப்படியே என்ன செய்கிறோம் டேன் பண்ணுறோம் டேன் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற ஒயர் எடுத்து மடிக்கிறோம் மடிச்சுட்டு ஒரு நாட் போட்டு வச்சுக்கோம் பார்த்தீங்களா அந்த நாட் எடுக்கணும் இது ஒரு தேர்ட் நாட் தனியாக போட்டு வச்சுருந்தோம் அந்த நாட் எடுத்து அதுலேயும் நம்ம ஏதாவது ஒரு ஒயர் எடுக்கணும் ஒரு ஒயர் எடுத்து ஒரு நாட் இதை இப்படி தள்ளி விட்டு பார்த்தோம்னா நமக்கு ஃபைவ் நாட்ஸ் இருக்கும் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்போ இந்த ரெண்டு ஒயரையும் சேர்த்து நம்ம ஒரு நாட் பண்ணணும் இந்த ஒயரையும் இந்த ஒயரையும் சேர்த்து இந்த இடத்த கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்தா தான் நல்லா புரியும் அதனால் நிதானமாக பாருங்கள் புரியலைன்னா மறுபடியும் ஒருக்கா ரிவைண்ட் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இந்த ஒயரை சேர்த்து நம்ம நாட் போடும்போது சிக்ஸ்த் நாட் கிடைக்கும் இப்போ பேஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாடலில் இன்னொரு கூடையும் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கீழே பேஸ் நம்ம வேறு மாதிரி போடுற மாதிரி இருக்கும் ரன்னிங் வேர் வச்சு நான் போட்டு காமிச்சேன் அந்த மாதிரியும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் பேஸில் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் நமக்கு ஒரு ஹெக்ஸகன் ஷேப் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இதே மாதிரி நம்ம க்ரியேட் பண்ணும் மெஷர்மெண்ட் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க வயலெட்டில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பீஸ் நம்ம கட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் ஒரு டுவெல் பீஸ் காமிச்சிருந்தேன் அதுக்கடுத்து ஒரு டுவெல் பீஸ் அதாவது ரெண்டு செட்டாக நம்ம கட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் ஒரு டுவெல் பீஸ் செகண்ட் ஒரு டுவெல் பீஸ் தனித்தனியாக வச்சுக்கணும் அது எவ்வளோன்னு சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் சேண்டலில் நமக்கு சிக்ஸ் பீஸ் தேவைப்படும் நான் போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ நாட்ஸ் அதை சொல்ல மறந்துட்டேன் ஃபஸ்ட்டு மொத்தமாக நமக்கு தேர்ட்டி பீசஸ் தேவைப்படும் இப்போது வயலட்டில் ஃபஸ்ட்டு டுவெல் பீஸ் வந்து அஞ்சரை அடி அதாவது ஃபைவ் ஃபீட் ஸ்கேலில் கட் பண்ணணும்
அதுக்கப்புறமா அஞ்சரை அடி நீங்கள் ஸ்கேல் வச்சு அளந்து கட் பண்ணிக்கோங்க டேப்லனா ஒன் செவன்ட்டி சென்டிமீட்டர் கட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாருமே கேட்குறதுனால இப்போ அதையும் சேர்த்தே சொல்கிறேன் ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் டேப்பில் அதுக்கப்புறமா செகண்ட் அளவு என்னென்னா டுவெல் பீஸ் தனியாக கட் பண்ண சொல்லி தான் அது நாலே முக்கால் அடி ஸ்கேலில் கட் பண்ணிக்கோங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த டுவெல் பீஸ் டுவெல் பீஸ் தனித்தனியாக கட் பண்ணால் பேசாமல் அஞ்சரை அடி நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் ஒயர் வேஸ்ட் ஆகும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றில் இதில் நாலே முக்கால் அடி கட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டேப்பில் ஃபுல் டேப் ஒரு டேப் எடுத்துருங்க ஒன் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் டேப்பில் சேண்டலில் நம்ம ஆறு பீஸ் கட் பண்ணி பார்த்திங்களா அது அஞ்சே முக்கால் அடி ஸ்கேலில் நமக்கு அஞ்சு ஸ்கேலில் ஒரு முக்கால் ஸ்கேல் கூட தான் வச்சுக்கோங்க டேப்பில் நான் ஒன் எயிட்டி சென்டிமீட்டர் கட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்கேல் காணலையே இந்த ஸ்கேல் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதில் தான் நம்ம என்ன செய்யணும் அளந்து கட் பண்ணணும் அது சில பேர் கேட்குறதுனால இதையும் நான் சொல்ல வேண்டியிருக்கோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அஞ்சே முக்கால் ஃபைவ் ஃபீட்டும் ஒரு முக்கால் அடியும் சேர்த்து நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த அளவுக்கு எயிட்டீன் சென்டிமீட்டர் வரும் சரி இந்த அளவு நோட் பண்ணிக்கோங்க இடையில் சொ ஃபஸ்ட்டு சொல்ல மறந்துட்டேன் இப்போ நம்ம போட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா சென்டரில் நமக்கு அந்த ஹெக்ஸகன் ஷேப் வருது பார்த்திங்களா சென்டரில் இந்த பூ ஷேப் மாதிரி வரும் இதுதான் ஹெக்ஸகன் ஷேப் சிக்ஸ் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் சைட்ஸ் இருக்குது அதனால் இதுக்கு ஹெக்ஸகன் பேர் இந்த இடத்துல நம்ம வயசை எப்படி ஜாயின் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் அஞ்சே முக்கால் அடியில் கட் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்திங்களா அதாவது ஃபஸ்ட்டு செட் அஞ்சரை அடி அஞ்சே முக்காலில் ஃபஸ்ட்டு செட் வந்து நம்ம அஞ்சரை அடியில் கட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஃபஸ்ட்டு செட்டை நம்ம எடுத்துக்கணும் அதுதான் இது அந்த வயது தான் இந்த பன்னெண்டு பீஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒயர் என்ன செய்கிறோம் மடித்து ஈக்குவலாக மடிக்கணும் ஈக்குவலாக மடிச்சுட்டு எந்த இடத்துல ஆனாலும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நான் இங்கே உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக ஒன் டூ த்ரீ வயசு நான் ஜாயின் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் இப்போ இந்த இடத்துல நான் எங்கேனாலும் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாங்கிறதுக்காக இப்போ இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இந்த ஒரு பூவை நான் எடுத்திருக்கேன் இதில் நான் ஒயரை ஜாயின் பண்ணுறேன் இந்த வயரட் கலர் ஒயரை ஜாயின் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக புரியும் இன்னொரு மெத்தட்லேயும் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் பூஜை கூட அதையும் நீங்கள் பாருங்கள் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆலங்குளத்துலேருந்து ஒரு சிஸ்டர் சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க வளர்மை சிஸ்டர் சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க இந்த வயர் ஜாயின் பண்ணிட்டோமா அதுக்கடுத்து இன்னொரு பீஸ் எடுக்கிறோம் இன்னொரு பீஸ் எடுத்து அதையும் என்ன செய்யணும் ஈக்குவலாக மடிச்சுட்டு இப்போ நம்ம எப்படி ஜாயின் பண்ணோமோ அதே மாதிரி அது பக்கத்தில் இருக்கிற வயரில் நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இந்த வயரில் நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் இதை ஃபஸ்ட்டு வயரில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் செகண்ட் வயரில் சாண்டல் வயர்லேயே நான் என்ன செய்கிறேன் அந்த வயரை ஜாயின் பண்ணுறேன் வயரை ஈக்குவலாக மடிச்சுக்கோங்க மடிச்சுட்டு ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஃபுல்லாக லென்த்தாக காமிக்க முடியாது அதனால் நான் சொல்கிறத கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க ஈக்குவலாக ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த வயரை ஜாயின் பண்ணுறோம் இப்போ ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த ரெண்டு வயருமே கிராஸில் நிற்கி பாருங்கள் இந்த ரெண்டு வயலட் வயரும் கிராஸில் நிற்கும் இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம என்ன செய்யணும் நாட் பண்ணணும் போட்டாச்சு இதே போல நம்ம எல்லா வயசையும் ஜாயின் பண்ணும் இதுக்கு அடுத்து இன்னொரு பூ இருக்கு பாருங்க இந்த பூவில் இருக்கிற ரெண்டு ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த நாட்டில் உள்ள ரெண்டு வயர்லேயும் நம்ம வயலட் ஃபுளர் வயரை ஜாயின் பண்ணணும் அந்த மூணு பூவையுமே நான் ஜாயின் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா புரியும் இந்த பூ எடுத்திருக்கேன் இந்த பூவில் உள்ள ரெண்டு பீஸ் ஒயர் இருக்கு பாருங்க இந்த வயரில் நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் எப்போவுமே நீங்கள் கூட போட முந்தி வீடியோவை கொஞ்சம் க்ளியராக பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே புரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் கூட போடும்போது நான் லாஸ்ட்டாக சொல்லியிருப்பேன் அந்த டிப்ஸ்லாம் சொல்லியிருப்பேன் ஒயர் கூட எடுங்க குறைய எடுங்கன்னு எல்லாமே சொல்லியிருப்பேன் எப்போவுமே ஃபஸ்ட் பார்ட் செகண்ட் பார்ட்லாம் பாருங்கள் அல்லது ஃபுல் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும் அதையும் நீங்கள் பாருங்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு கிளியரானதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் என்ன செய்யணும் கூட போட ஆரம்பிக்கணும் எந்த ஒரு வீடியோவுமே அதுதான் உங்களுக்கு நல்லது இப்போ இன்னொரு ஒயர் எடுக்கிறேன் பாருங்கள் அந்த வீடியோ அந்த வீடியோவில் நான் எப்படி சொல்லி கொடுத்துப்பேன்னா நாட்ஸ்லாம் ஃபஸ்ட்டே போட்டு வச்சுட்டு ஜாயின் பண்ணும் சொல்லி கொடுத்துப்பேன் இதில் எப்படின்னா அப்படியும் போடலாம் இப்படியும் போடலாம் ரெண்டு மெத்தடும் இருக்குது அதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த ஒயரில் என்ன செய்கிறேன் இந்த நாட்டை எடுத்து இந்த ஒயர் எடுத்து இதை ஜாயின் பண்ணுறேன் அந்த மெத்தடில் சொல்லி கொடுத்துக்க பார்த்தீங்கன்னா அதையும் இப்போ நான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எப்படினாலும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம்
ஃபஸ்ட் இந்த ரெண்டு வயலை நாட் போட்டுட்டு இந்த ரெண்டு பூவுலையும் என்ன செய்யணும் இந்த நாட்டை ஜாயின் பண்ணும் அது இன்னொரு மெத்தட் இது செகண்ட் மெத்தட் நான் சொல்கிறேன் கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க நான் சொல்லிட்டு தான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் பாருங்கள் நான் போடுறது செகண்ட் மெத்தட் இப்படியும் போடலாம் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம என்ன செய்யணும் எல்லா வயசு செய்ய நம்ம டுவெல் வயசு வச்சுக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாமே சிக்ஸ் நாட்ஸ் போட்டு வச்சுட்டோம்னா ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம அந்த மெத்தடும் ஃபாலோ பண்ணலாம் இந்த மெத்தடும் ஃபாலோ பண்ணலாம் எதுனாலும் சரியா உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்குன்னு தோணுதோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி போடுங்க இதில் ஒயர்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும் பண்ணிக்கணும் ஞாபகமாக அதை பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா ஒயர் நமக்கு ஒரு சைடாக லென்த்தாக போயிடும் கூடையோட ஒரு பக்கம் சில பேர் கேட்குறாங்க கமெண்டில் கூடையில் ஒரு பக்கம் ஒயர் அதிகமாக போயிடுது ஏன்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு இந்த ரீசன் தான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ நான் ஒரு நாட் போட்டுருக்கேன் பார்த்தீங்களா இப்போ இதை என்ன செய்யணும் தனியாக நம்ம நாட் போட்டுட்டு இதில் ஜாயின் பண்ணுறோம் இந்த ஒரு பூ போடாமல் வச்சுக்கோம் பாருங்கள் இந்த வெள்ளை கலர் பூவை நான் எடுக்கிறேன் இந்த சாண்டல் கலர் பூவில் இப்போ இந்த நாட் போட்டு வச்சுக்கோம் பார்த்தீங்களா இந்த வயரை இதில் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் இந்த நாலு பீஸில் நாலு வயரில் எதனால் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இதுதான் இந்த செகண்ட் மெத்தட் ஃபஸ்ட் மெத்தட்லேயும் போடலாம் செகண்ட் மெத்தட்லேயும் போடலாம் உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக இதை சொல்லி கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட் மெத்தட் புரியாதவங்க செகண்ட் மெத்தடை ஃபாலோ பண்ண சார் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் செகண்ட் மெத்தடில் என்னென்னா எல்லா வயசையும் நம்ம நாட் போட்டு வச்சுக்கணும் சிக்ஸ் நாட்ஸ் நம்ம கிடைக்கும் சிக்ஸ் நாட்ஸையும் இப்போ நான் இப்போ ஃபஸ்ட் நாட் இந்த நாட் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறோம் இதே மாதிரி இந்த ப்ரொசீஜரில் சிக்ஸ் நாட்ஸையும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிடுங்க ரெண்டுமே சேம் மெத்தட் தான் உங்களுக்கு ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ரிசல்ட் தான் வரும் அவ்வளோ முடிஞ்சு போட்டாச்சு பாருங்க அதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம போட்டதுக்கு அப்புறமா இந்த ரெண்டு வயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ரெண்டும் இப்படி வருது பாருங்கள் இது ரெண்டும் கிராஸில் வரும்போது இதை ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம நாட் போடும்போது நமக்கு இந்த இடத்துல ஒரு பென்டகன் ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு பென்டகன் ஒரு ஸ்கொயர் ஒரு பென்டகன் இதே மெத்தடில் ஃபாலோ ஃபாலோ ஆகும் ஃபைவ் ஷேப் உங்களுக்கு வரும் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த ஃபைவ் நாட்ஸும் சேர்ந்து நமக்கு ஒரு பென்டகன் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த இடத்துல நமக்கு ஹெக்ஸகன் சிக்ஸ் வந்துருக்கு பாருங்கள் சிக்ஸ் நாட்ஸ் சேர்ந்ததுனால நமக்கு இங்கே ஹெக்ஸகன் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இங்கே ஃபைவ் நாட்ஸ் சேர்ந்ததுனால நமக்கு பென்டகன் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்கொயர் ஒரு பென்டகன் ஒரு ஸ்கொயர் ஒரு பென்டகன் அப்படி மாற்றி மாற்றி வந்துட்டே இருக்கும் இப்போ நம்ம எல்லா வயசையும் நம்ம போட்டுட்டு பார்க்கலாம் இதை நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் பார்த்தீங்களா இதே மாதிரி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஜாயின் பண்ண வேண்டியிருக்கு இப்போ இந்த ரெண்டையும் சேர்க்கும்போது ஒரு வைலஸ் நாட் வரும் சுற்றி உங்களுக்கு வைலட் நாட் வந்திருக்கும் வைலட்டும் மிக்சிங்கும் சேர்ந்து வரும் சாண்டல் வைலட் ஒரு வைலட் இப்படி இந்த பேட்டர்ன்லேயே வந்துருக்கும் பாருங்கள் வைலட் வந்திருக்கு சாண்டல் வைலட் திரும்ப வைலட் சாண்டல் வைலட் வைலட் சாண்டல் வைலட் இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு ஒயரை நம்ம ஆப்பில் ஜாயின் பண்ணியிருந்தோம் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ஒயர் ஜாயின் பண்ணும் இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு ஒயரை ஜாயின் பண்ணும் இது ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இப்போ ஜாயின் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு எது உங்களுக்கு புரியுதோ அதில் நீங்கள் போடலாம் ஒருவேளை உங்களுக்கு புரியலைன்னா சொல்லுங்கள் ஒரே மெத்தடில் சொல்லி தரணும் அப்படின்னாலும் சரி தான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் கூட ஒரே மெத்தடில் சொல்லி கொடுப்பேன் இந்த வயரில் நம்ம என்ன செய்யணும் ஜாயின் பண்ணணும் ரெண்டு மெத்தடில் சொல்லி கொடுத்தா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குமே எதுனாலும் பார்த்து போட்டுக்கலாமே அப்படிங்கிறதுக்காக நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது ஒரு டவுட்டு இருந்ததுன்னா நான் உங்களுக்கு வேற கூட தனியாக போட்டு காமிக்கிறேன் புரியலைன்னா வேற போட்டு காமிக்கிறேன் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இப்போ ரெண்டு சேர்ந்துட்டு பாருங்கள் இதில் நமக்கு ஒரு கிராஸ் நாட் வருது அதில் நமக்கு வயலட் வந்துடும் வயலட் வந்துருச்சா ஈஸியாக போட்டுடலாம் நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக பார்க்கணும் அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வெட்டின அந்த அஞ்சரை அடி வயரை நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு பேட்டர்ன் இது அதை ஃபஸ்ட்டு செட்டு இது இந்த பக்கம் நமக்கு அதே வயலட் நாட் வருது பாருங்கள் கிராஸில் வரக்கூடிய வயசை நம்ம நாட் போட்டுட்ருக்கோம் நமக்கு ஒரு வயர் மட்டும் ஜாயின் பண்ணணும் ரெண்டு மெத்தட் இதே ஒரே பேட்டர்னில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் உங்களுக்கு ரிசல
இப்படி வச்சு காமிச்சா தெரியும் இதில் மட்டும் நம்ம ஒரு வயர் ஜாயின் பண்ணும் இதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த ஒரு வயர் மட்டும் நமக்கு தனியாக இருக்குது பார்த்தாலே இதில் பாருங்கள் நம்ம எல்லாமே ஜாயின் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டோமா இதில் இந்த நாட்டில் ஜாயின் பண்ணி வச்சு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் நாட்டில் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் சிக்ஸ்த் நாட்டில் ஒரு வயர் மட்டும் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது அந்த ஒரு வயரையும் இதில் ஜாயின் பண்ணும் வயலட்டில் இதோட நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகிடும் கொஞ்சம் கவனமாக பாருங்கள் ஏன்னா இந்த ஸ்டெப் ரொம்பவே உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் இதை மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பேஸ் கரெக்டாக வராது இப்போ இந்த சாண்டல் கலர் வயரில் ஒரு வயலட்டை ஜாயின் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி இப்போ உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் செகண்ட் மெத்தட் நடுவில் சொல்லி கொடுத்துட்டு அதை அப்படியே நான் என்ன செஞ்சுட்டேன் ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி தான் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் முடிஞ்சிருச்சா ஈஸியாக புரியும் உங்களுக்கு செகண்ட் மெத்தட் மட்டும் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணியும் போடலாம் அல்லது ஃபஸ்ட்டு மெத்தடை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணியும் போடலாம் அதனால தான் உங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப அதே சொல்லிகிட்ருக்கேன் மெத்தட் ரெண்டு இருக்குது அப்படின்ட்டு முடிஞ்சுதா இந்த இடத்துலையும் பாருங்கள் நம்ம ரெண்டு வயலட்டையும் சேர்த்து ஒரு நாட் போட போகிறோம் வயலட் நாட் கிடச்சோம் ஆக்சுவலாக இது வயலட் தான் திக் வயலட் அது உங்களுக்கு லைட்டாக ப்ளூ கலர் மாதிரி தெரியுது முடிஞ்சுது இப்போ உங்களுக்கு கீழே வச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்க ஒன்று போல இருக்கும் பாருங்கள் இப்படி விரித்து வச்சு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே ஒரே மாதிரி வரும் சுற்றி வயலட் வந்துருக்கு பாருங்கள் வயலட்டில் எத்தனை நாட்ஸ் இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் செவன் எயிட் நைன் டென் ஓ உள்ளுக்குள்ள ஒன்று மடங்கி இருப்பாங்க டுவெல் நாட்ஸ் நமக்கு வரணும் உள்ளுக்குள்ள உள்ளுக்குள்ள ஒன்று வடங்கி இருக்குது இப்போ மறுபடியும் கவுண்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் நாட்ஸ் வந்துருச்சா கரெக்டாக நமக்கு நம்ம டுவெல் பீஸ் வயர் ஜாயின் பண்ணோம் அந்த டுவெல் பீஸும் அப்படியே நமக்கு டுவெல் நாட்ஸாக க்ரியேட் ஆகி வந்திருக்கு பாருங்கள் இதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன செய்யணும் இன்னொரு நாட் நம்ம போடுவோம் இந்த இடத்தையும் நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக பார்க்கணும் அதுக்கப்புறமா இன்னொரு ஐடி ஐடென்டிஃபைனால் நீங்கள் கரெக்டாக போட்டிருக்கீங்களான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பென்டகன் வரும் நடுவில் ஒரு ஸ்கொயர் வரும் அடுத்து ஒரு பென்டகன் ரெண்டு பென்டகனுக்கு நடுவில் ஒரு ஸ்கொயர் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ரெண்டு பென்டகனுக்கு ஒரு பென்டகனுக்கு நடுவில் ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் வரும் இதை கால்குலேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்போ நம்ம கரெக்டாக போட்டுக்கோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு எல்லா நேரத்தும் நம்ம போட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு முக்கோணம் வர்ற மாதிரி நம்ம ஒரு நாட் போட போகிறோம் அது எப்படி போடுறதுன்னு இப்போ நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் இந்த பெண்டகன் ஷேப் வருது பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துல நம்ம எல்லா நாட்ஸையும் போடணும் இதில் ஸ்கொயர் வந்திருக்கு இதை லீவ் பண்ணிடும் அதாவது இதை விட்டுணும் பெட்டகன் ஷேப் எங்கே வருதோ அந்த இடத்துல நம்ம என்ன செய்யணும் நாட் போடணும் ஒரு நாட் விட்டுட்டு இப்படினாலும் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம பெண்டகனில் ஆரம்பிக்கிறோம் அதுக்கடுத்து ஸ்கொயரை விடுறோம் அதுக்கடுத்து பெண்டகனில் போடுறோம் இதே மாதிரி கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஞாபகத்தில் இந்த ரெண்டு வயரும் சேமாக இருக்கு பாருங்க வயலட் அண்ட் சாண்டல் இது ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம நாட் போடுறோம் ரைட் சைடில் நம்ம ஒரு நாட் போடுறோம் அந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரும் அதே லெஃப்ட் சைட்லேயும் ரெண்டு வயரையும் சேர்த்து நாட் போடுவோம் ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் போட்டோமா இப்போ லெஃப்ட் சைடு வந்து வயலட்டையும் சாண்டலையும் சேர்த்து ஒரு நாட் போடுறோம் அப்போ அதே இடத்துல நமக்கு ஒரு பெண்டகன் ஃபார்ம் ஆகும் சாரி ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் ட்ரையாங்கிள் வந்துச்சு பாரு இப்போ இந்த ரெண்டு சாண்டல் வயலையும் சேர்த்து நம்ம ஒரு நாட் போடும்போது ஒரு சாண்டல் நாட் பியூர் சாண்டல் நாட் கிடைக்கும் இப்படியே ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம போட்டே வரணும் ஒன்னை விட்டுட்டு ஒன்னை போடணும் முடிஞ்சிருச்சா இப்போ இங்கே உங்களுக்கு ஸ்கொயர் வந்திருக்கு இந்த வயலட் கலர் நாட்டில் இதை விட்டுடணும் இதை லீவ் பண்ணிடுங்க அடுத்து பெண்டகன் எங்கே வருதுன்னு பாருங்கள் இந்த இடத்துல பெண்டகன் வருது இதில் நம்ம நாட் போடணும் நாட் போடும்போது ட்ரையாங்கிள் வரும் ரைட் சைடு ஒரு ட்ரையாங்கிள் லெஃப்ட் சைடு ஒரு ட்ரையாங்கிள் சென்டரில் ஒரு சாண்டல் நாட் இதே ப்ரொசீஜரில் நம்ம எல்லா நாட்ஸையும் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் புரியலனா மறுபடியும் ஒருக்கா நல்லா பாருங்கள் தரவாக புரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் போடுங்க நல்லா புரிகிற மாதிரி ஒரு ரெண்டு நாட் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் இன்னும் கூட நாள் ஒரு நாட் போட்டு காமி
இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு செட் ஒரு ஒயர் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு செட்டில் நம்ம ஒரு டுவெல் ஒயர்ஸ் வெட்டி வச்சுருந்தோம் பார்த்திங்கனா அந்த ஒயர்ஸை நம்ம ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் அதில் தான் நம்ம இந்த நாட்ஸ்லாம் போட்டுட்ருக்கோம் அதை ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதில் நாட் போட்டுட்ருக்கோம் இதுக்கு அடுத்து நமக்கு இன்னும் ஒரு செட் இருக்குது மொத்தமாக மூணு செட் ஒயர் கட் பண்ணியிருந்தோம்ல அதில் இப்போ நம்ம ரெண்டாவது செட்டை மூ ரெண்டாவது செட்டு இனிமேல் தான் ஜாயின் பண்ணணும் வயலட் கலரில் இப்போ ஸ்கொயரை விட்டுருணும் பெண்டகன் எடுக்கணும் இப்படியே தான் நம்ம போட்டே வரணும் ஒன் டூ த்ரீ போட்டாச்சு இப்போ ஃபோர்த் ஒன் போடுறேன் அதுக்கடுத்து இன்னும் நம்ம ஒரு டூ செட் போடணும் மொத்தமாக சிக்ஸ் செட்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் போட்டாச்சு சேண்டலையும் சேர்த்தே போட்டுங்க கையோடு போட்டே வந்தீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் எல்லா பக்கத்துலேயும் நம்ம போட்டு கொண்டு வந்துட்டோம் கொண்டு வந்ததில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இருக்கும் சிக்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமா இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட் நம்ம ஒரு செட் ஒயர் ஜாயின் பண்ணி கொண்டு வந்தோமா அதே மாதிரி இப்போ செகண்ட் செட் ஒயர் ஏற்கனவே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கோம் பார்த்திங்களா செகண்ட் செட் ஒயர் அந்த ஒயரை நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் நம்ம எப்படி ஜாயின் பண்ணோமோ அதே ப்ரொசீஜர் தான் ஈக்குவலாக மடிச்சுக்கணும் ஒயரை மடிச்சுட்டு இதில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஒன்றே ஒன்று உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் நாட் போட்டு வச்சுட்டு நான் ஃபஸ்ட் டே சொன்ன மாதிரி செகண்ட் மெத்தடில் சொல்லி இருந்தாங்க நாட் போட்டு வச்சுட்டு ஜாயின் பண்ணால் அல்லது ஒத்த ஒத்த வயராகவும் ஜாயின் பண்ணலாம் இப்போ நான் சிங்கிள் பீஸாகவே ஜாயின் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட் மெத்தடையே நான் ஃபாலோ பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இந்த சாண்டல் கலர் வயர் அதாவது ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன இருக்குது வயலட் கலர் நாட் இருக்குது அதுக்கு அடுத்து சாண்டல் கலர் நாட் ஃபுல் நாட்டாக இருக்குது பாருங்கள் சேம் நாட்டாக இருக்கிறதுல இப்போ இந்த சாண்டல் கலர் நாட்டில் இருக்கிற ரெண்டு வயரில் நம்ம நாட் போட போகிறோம் ரைட் சைடு இருக்கிறதுலையும் லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறதுலையும் வயலட் கலர் வயர் ஜாயின் பண்ணணும் 12 பீஸ் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் டுவெல் பீஸஸையும் இதே மாதிரி ஜாயின் பண்ணி கொண்டு வரணும் ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஒரு வயர் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் அடுத்து இன்னொரு வயரை எடுத்து ஜாயின் பண்ணணும் இந்த வயரையும் இந்த சாண்டல் கலரில் ரைட் சைட் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போ லெஃப்ட் சைட் கம்ப்ளீட் பண்ணும் இது ரெண்டையும் சேர்த்து நமக்கு இப்போ ஒரு வயலட் கலர் நாட் கிடைக்கும் லெஃப்ட் சைடும் நம்ம நாட் போட்டாச்சு ரைட் சைடும் நான் ஒயர் ஜாயின் பண்ணி நாட் போட்டிருக்கேன் லெஃப்ட் சைடும் ஒயர் நாட் ஒயர் ஜாயின் பண்ணி நாட் போட்டாச்சு இதுக்கடுத்து இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம நாட் போடும்போது வயலட் கலர் நாட் நமக்கு கிடைக்கும் இதே மெத்தடில் நம்ம எல்லா வயசையும் ஜாயின் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு அடுத்து இதை எப்படி நாட் போடுறதுன்னு சொல்கிறேன் இந்த சாண்டல் கலர் ஒயர் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற எல்லா ஒயரையும் ஜாயின் பண்ணணும் இன்னொரு செட் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் அதுக்கடுத்து மீதமுள்ள செட்ஸ்லாம் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க ஈக்குவலாக மடிச்சுக்கணும் சாண்டல் ஒயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா சாண்டல் நாட் சேம் கலரில் சாண்டல் நாட் இருக்கும் அந்த சாண்டல் நாட்டில் ரைட் சைடில் வயலட் கலர் ஒயரை ஜாயின் பண்ணுறேன் சேம் லெஃப்ட் லெஃப்ட்லேயும் ஒரு வயலட் கலர் நாட்டை வயலட் கலர் ஒயரை ஜாயின் பண்ணணும் டபுள் கலரில் உங்களுக்கு நாட் கிடைக்கும் ரெண்டாவது செட் இப்போ உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் ரெண்டாவது செட்டில் ரெண்டாவது நாட் எப்படி போடுறதுன்னு ரெண்டாவது ஜாயின் பண்ணுறது எப்படிங்கிறத காமிச்சிட்ருக்கேன் இது செகண்ட் செட் ஒயர் கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் பாருங்கள் அந்த ஒயர் நம்ம இப்போ ஜாயின் பண்ணிட்டுருக்கோம் மூணு செட் ஒயர் கட் பண்ணணும் சாண்டலில் ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணணும் அடுத்து வயலட்டில் அதிகமாக வெட்டின ஒயர் அதிக அளவு இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அதை ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டாவது குறையாக உள்ள ஒயரை ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் அளவு கம்மியாக இருக்கிற வயரை இப்போ இதை முடிச்சிட்டோமா இப்போ இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து வயலட்டை சேர்த்து நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் இப்படியே நம்ம என்ன செய்யணும் மீதம் இருக்கிற வயசு எல்லாம் ஜாயின் பண்ணும் இப்போ நான் மூணு நாட் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் ரெண்டு நாட் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் ஏற்கனவே ஒன்று போட்டேன் மூணு போட்டாச்சு இன்னும் நமக்கு த்ரீ போடணும் ஒன் டூ த்ரீ போட்டாச்சு அதுக்கடுத்து ஒன் டூ த்ரீ மொத்தமாக நமக்கு அதே சிக்ஸ் செட்ஸ் கிடைக்கும் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம பார்ப்போம் பயர் செல்லாம் நம்ம ஜாயின் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறமா கரெக்டாக நமக்கு சிக்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் வந்துச்சு பாருங்கள் இப்போ இந்த சிக்ஸ் நாட்ஸ்லேயும் திரும்பி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் நாட் போட போகிறோம் இங்கே போட்டோம் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி நாட் நம்ம இங்கே போட போகிறோம் இதில் நமக்கு ரெண்டு சைடும் ட்ரையாங்கிள் வரும் நடுவில் அந்த சேம் கலர் நாட் வந்துடும் சேண்டல் நா
இப்போ ரெண்டு சேண்டலையும் ஜாயின் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு சேண்டல் நாட் பியூர் சேண்டல் நாட் கிடச்சிடும் இது ரெண்டு நமக்கு கிராஸில் வருது பாருங்கள் இதில் நமக்கு பியூர் சேண்டல் நாட் கிடச்சிடும் இப்படியே நம்ம எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு செட் போட்டு காமிச்சிக்கேன் உங்களுக்கு இதே மாதிரி செகண்ட் போடணும் தேர்ட் இப்போ சிக்ஸ்த்தையும் போட்டு முடிக்கணும் இதில் ஏற்கனவே நமக்கு பாருங்கள் ஒரு வயலட் அடுத்து ஒரு சேண்டல் ஒரு வயலட் ஒரு சேண்டல் இதே மாதிரி வந்திருக்கணும் உங்களுக்கு இப்படி வந்துச்சுன்னா கரெக்டாக போட்டுக்கீங்கன்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த சைடு வருவோம் இதில் ரெண்டு சேம் வயலையும் நம்ம என்ன செய்யறோம் நாட் போட போகிறோம் ஒரு ட்ரையாங்கிள் கிடைக்கும் அதுக்கடுத்து மேலே ஒரு நாட் போடும்போது பியூர் சேண்டல் நாட் கிடைக்கும் இப்போ செகண்ட் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் இதே மாதிரி தேர்ட் ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் சிக்ஸ்த் போட்டு முடிச்சுட்டு அப்புறமா பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ஸ்டெப் வைஸாக சொல்லிக் கொடுக்குறதுனால ஈஸியாக புரியும் ஆனால் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் எங்கேயுமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் அப்படியே பார்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா நல்லா புரியும் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே வந்து டவுட் கேட்குறீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு அடுத்தடுத்தப்போ நான் அவள வரக்கூடிய வீடியோஸில் அதுக்கான பதில் சொல்லுவேன் அப்போ நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் எந்த வீடியோ உங்களுக்கு வருது அப்படிங்கிறது தெரியும் சந்தேகம் கேட்டு நம்ம அப்படியே போயிட்டோம்னா எப்படி தெரியும் அதனால நான் அதுக்கு ஒரு ப்ரீஃபான ரிப்ளை கொடுப்பேன் ஸோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க போட்டு முடிச்சுட்டேன் பாருங்க இப்போ நம்ம டூ செட் போட்டிருக்கோம் இதே மாதிரி இது எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் போடணும் போடணும் போட்டு முடிச்சுட்டு ஃபோர் ஃபைவ் சேண்டல் நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகியிருக்கான்னு பாருங்க ஒன் டூ ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கடுத்து நம்ம ஃபோர் ஃபினிஷ் பண்ணணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து நம்ம கீழே எப்படி ஜாயின் பண்ணுறது அப்போ பக்கத்துலேயும் நம்ம சேண்டல் கலர் நாட்டில் கொண்டாந்து நீ பாட்டிக்கோம் பாருங்கள் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு மறுபடியும் இருக்கா சொல்கிறேன் கீழே வயலட் அடுத்து சேண்டல் வயலட் சேண்டல் இதே பேட்டர்னில் நம்ம போட்டே வந்திருக்கோம் எல்லாத்துலேயுமே கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க வயலட் சேண்டல் வயலட் சேண்டல் இப்படியே வந்துருக்கு பாருங்கள் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இப்போ இந்த கேப்ஸ்லாம் நம்ம ஃபில் பண்ணணும் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒயர் பார்த்திங்களா கீழே இருக்கிற நாட்டில் வயலட் நாட் இருக்குது அதில் ரெண்டு ஒயர் இருக்குது அதில் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் நமக்கு ஒயர் போகுது இந்த ரைட் கலர் ரைட் சைட் ஒயர் இருக்கிற வயலட் கலர் ஒயரை வச்சு இதை ரன்னிங் ஒயர் மாதிரி வச்சு இந்த பக்கம் நாட் பண்ணணும் லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற வயலட் கலர் ஒயரை வச்சு ரன்னிங் ஒயர் மாதிரி வச்சு இந்த பக்கம் நாட் போடணும் இதே பேட்டர்ன் தான் நம்ம முழுக்க இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி ஃபுல்லாக அஞ்சு பக்கமும் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணணும் ஒரு சைட் மட்டும் நான் போட்டு காமிக்கிறேன் இந்த ஒன் சைடை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் மீதம் இருக்கிற ஃபைவ் சைட்ஸையும் ஃபில் பண்ணிடுங்க பென்டகன் வரும் இந்த இடத்துல ஒன் ஏற்கனவே இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இருக்கிற நாட்டோட கவுண்ட் பண்ணோம்னா ஃபைவ் நாட்ஸ் நமக்கு இருக்கும் நம்ம போட்டுட்ருக்கிறது ஃபோர் நாட்ஸ் போடுறோம் இந்த பக்கம் ஃபோர் நாட்ஸ் போட்டோம் இதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடு இருக்க ஒயர் இருக்கு பார்த்திங்களா அதை வச்சு நம்ம ஃபோர் நாட்ஸ் போடணும் முடிச்சாச்சு இப்போ இந்த பக்கம் ஃபோர் நாட் ஃபோர் ஒயர்ஸ் வருது பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதை நம்ம இப்போ நாட் போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற ஒயரை வச்சு தான் நாட் போடணும் அதில் இந்த ஒயரை வச்சு போட்டோம் இப்போ லெஃப்ட் சைடில் வர வரக்கூடிய ஒயர்ஸை வச்சு நாட் போட்டால் தான் நமக்கு கைக்கு வாகா வரும் அப்படி இல்லைனா நாட் போடுறது கஷ்டமாக இருக்கும் இதில் போட்ட மாதிரியே இதில் போட ட்ரை பண்ணாதீங்க வராது நான் போடும்போது கவனிச்சிங்கன்னா புரியும் லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற ஒயரை கையில் எடுக்கிறேன்னா இதை வச்சு தான் நான் என்ன செய்கிறேன் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற ஒயரை வச்சு போட்டுட்ருக்கேன் நமக்கு இது ஒரு ரன்னிங் ஒயர் மாதிரி வந்துட்ருக்கும் இப்போ ஃபோர் நாட்ஸையும் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த கேப் அப்படி நம்ம கிராஸ் நாட் போட்டு ஃபில் பண்ணிகிட்டே வர வேண்டியது இதுக்கடுத்து இதில் இப்படி நம்ம எல்லா ஒயரையும் ஜாயின் பண்ணிட வேண்டியது இப்போ இங்கே கிராஸில் எந்த ஒயர் வருது பாருங்கள் இந்த ரெண்டு சேர்ந்து கிராஸில் வருதா இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு நாட் போடணும் பின்னாடி இருக்கிற வயசுலாம் கைக்குள்ள வராத அளவுக்கு பார்த்துக்கோங்க அது வந்துட்டுன்னா கலந்தாப்பில் நம்ம நாட் போட்டு வச்சுக்கோம் அதை தான் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க இது முழுக்க நமக்கு வயலட் கலர் நாட்டாகவே இருக்கும் மேலே மட்டும் நமக்கு ஒரு பார்டர் மாதிரி வரும் 
பக்கத்தில் நல்லா நெருக்கி வச்சு போடும்போது தான் நாட்ஸில் கேப் இல்லாது இப்படி சின்ன சின்ன கேப் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே நம்ம நாட் தள்ளி வச்சு போட போய் தான் அப்படி வந்துட்டுருக்கு இதுலேயும் நம்ம ஃபோர் நாட்ஸ் தான் போடுவோம் இந்த செட் நான் ஸ்கிப் பண்ணாமல் அப்படியே காமிச்சிட்ருக்கேன் இப்போ நான் ரைட் சைட்லேயே தான் போட்டுட்ருக்கேன் ஃபோர் நாட்ஸ் நம்ம அப்படியே கண்டினியூஸாக போடணும் ஒரு செட் போட்டு காமிக்கிறேன் இதை ஃபாலோ பண்ணி மீதம் இருக்கிற ஃபைவ் நாட்ஸும் ஃபைவ் செட்ஸும் நீங்கள் போட்டுருங்க நான் போட்டுட்ருக்கிறது தான் ஒரு செட் ரவுண்ட் பூஜா குடை அப்படிங்கிற பிளேலிஸ்ட் இருக்குது அதில் நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது உங்களுக்கு தேவைன்னா அதையும் போய் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நெல்லிக்காய் முடிச்சு வச்சு போடுறது சின்னதாக போடுறது இப்படி நிறைய பேட்டர்ன் இருக்குது அதில் போய் உங்களுக்கு என்ன மாடல் வேணுமோ அதை பார்த்து நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் பார்டர் நமக்கு அப்படியே வந்துட்டுருக்கு பாருங்கள் மூணு நாட் பார்டரில் வந்துருக்கு ஒன் டூ த்ரீ இன்னும் ஒரே ஒரு லைன் மட்டும்தான் இருக்குது இதை முடிச்சுட்டு அடுத்து நம்ம ஒரு பார்டர் போட போகிறோம் இந்த ஃபோர் நாட்ஸ் போட்டுட்டு ஒரு பார்டர் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர்லேயே உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கும் அதுக்கு மேலே வரக்கூடியது அப்படியே பார்டராக வரும் பார்டர்னால் ரெண்டு ஒயரும் கலந்து வரும் சாண்டலும் ஒயிலட்டும் கலந்து வர்றதுனால அதை நான் பார்டர்னு சொல்கிறேன் அந்த ரெண்டு பார்டரும் மீட் பண்ணுற இடத்துல ஒரு சாண்டல் கலர் நாட் வந்துடும் இந்த ஒரு செட் எப்படி போடுறனோ இதை ஃபாலோ பண்ணி அப்படியே அஞ்சு செட்டையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க இதை நான் ஸ்கிப் பண்ணாமல் அப்படியே போட்டு காமிச்சிருக்கேன் பிகினர்ஸ்க்கு ஃபுல்லாக போட்டு காமிச்சா தான் புரியுன்ட்டு இதை ஸ்கிப் பண்ணவே இல்லை உங்களுக்கு புரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் அப்படியே கிராஸ் நாட் போட்டு கொண்டு வந்துருங்க புரியாதவங்க ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இப்போ நான் பார்டர் நாட் போட்டுட்ருக்கேன் ஒரு பார்டர் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு செட் இதில் ஃபைவ் செட்ஸ் நம்ம போடணும் மெஷர்மெண்ட்ஸ் கரெக்டாக வந்திருக்கா அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு லாஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் வயசு அதிகமாக எடுக்கணுமா குறையாக எடுக்கணுமா அப்படிங்கிறத எப்போவுமே வீடியோவை என்டிங் வர பாருங்கள் அப்போ தான் வயர்ஸ் எவ்வளோ அளவு வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிய வரும் ஹேண்டிலும் நிறைய பிளேலிஸ்ட் இருக்கு பிளேலிஸ்ட்டில் நிறைய ஹேண்டில் மாடல்ஸ் இருக்குது அதிலேயும் உங்களுக்கு எந்த ஹேண்டில் தேவையோ அதை நீங்கள் பொருத்தமான ஹேண்டிலாக இதுக்கு போட்டுக்கலாம் அல்லது உங்களுக்கு புரிஞ்ச ஹேண்டிலாக நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ரெண்டு பார்டரும் மீட் பண்ணும்போது நமக்கு சாண்டல் நாட் கிடச்சிட்டா இப்படி தான் நம்ம என்ன செய்யணும் ஒரு செட் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் இப்போ நான் இந்த செட் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோரில் ஒரு டைமண்ட் வந்திருக்கு அதை சுற்றி நமக்கு ஒரு பார்டர் வந்திருக்கு இதை அப்படியே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் செட்ஸ் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு மேலே எப்படி வளர்க்குறதுங்க காமிக்கிறேன் ஒரு டைமண்ட் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அதே போல் ஃபோர் ஃபோராக வச்சு ஒவ்வொரு டைமண்ட் நம்ம போட்டு எல்லா செட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோம் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு வி ஷேப் இப்படி இருக்கும் இந்த வி ஷேப்பை நம்ம இப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அதில் எத்தனை லைன் போடணும்னா ஒன் ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் லைன்ஸ் வர்றது வர இந்த ஃபோர் நாட்ஸ் மட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அதுக்கு மேலே கம்ப்ளீட் பண்ணோம்னா இதே மாதிரி டைமண்ட் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகிடும் இதில் ஆஃப் டைமண்ட் மட்டும் போடணும் அப்படி போட்டால் தான் நமக்கு ஒன்று போல் இருக்கும் இந்த சைடில் நான் போட்டு காமிச்சிக்கேன் பாருங்கள் இந்த வி ஷேப் இருக்குல்ல இந்த வி ஷேப்பை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நாலே நாலு நாட்டில் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணுவோம் மேலே நமக்கு நாலு நாட் வரணும் அதோடு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி நிப்பாட்டிடணும் இதில் எல்லாம் அப்படியே கம்ப்ளீட் பண்ணி இந்த சாண்டல் நாட் வருது பாருங்கள் அது வரை நான் கம்ப்ளீட் பண்ணி அப்படியே நிப்பாட்டி வச்சுக்கேன் பாருங்கள் இந்த கீழே இருக்கிற டைமண்ட் ஃபுல் டைமண்ட் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு மேலே ஆஃப் டைமண்டோட நிப்பாட்டிடணும் இப்போ இந்த ரெண்டு இடத்துல நான் ஃபினிஷ் பண்ணல ஒரு செட் நான் போட்டு காமிக்கிறேன் இதை முடித்தாலே உங்களுக்கு இந்த வி ஷேப் வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒவ்வொரு செட்டும் நீங்கள் முடிக்கும்போது ஒரு வி ஷேப் சும்மா கிடக்கும் அந்த இடத்த நம்ம ஃபில் பண்ணணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாட் போடுறோம் அதுக்கடுத்து டூ நாட்ஸ் வரும் அப்புறம் த்ரீ அப்புறம் ஃபோர் இப்போ ஒரு நாட் வந்திருக்கா இதுக்கடுத்து டூ வரும் நிறைய போட்டிங்கன்னா திரும்ப பிரிக்க வேண்டியிருக்கும் அதனால் இந்த இடத்துல ரொம்ப கவனமாக போடணும் உங்களுக்கு நல்லா போட்டு பழக்கம் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படி இப்படி போட்டு போயிடலாம் ஆனால் இது பிகினிங் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணி போடுங்க டூ போட்டாச்சு இதுக்கடுத்து தேர்ட் நாட் தேர்ட் லைனில் த்ரீ நாட்ஸ் வரும் ஃபோர்த் லைனில் ஃபோர் நாட்ஸ் அதோடு ஸ்டாப்
இந்த ஒரு செட் நான் போட்டு காமிக்கிறேன் இதே மாதிரி எல்லா பக்கமும் ஃபில் பண்ணிடுங்க ஆஃப் டைமண்ட் தான் போடணும் அதுக்கு மேலே போட்டிங்கன்னா நீங்கள் பிரிக்க வேண்டியது இருக்கும் ஒருவேளை உங்களுக்கு கூட இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அதே மாதிரி போட்டு போகலாம் ஒன் டூ இங்கே ஒன்று போட்டோம்னா த்ரீ ஆகிடும் மறுபடியும் நம்ம இதை ஒரு ஃபுல் டைமண்ட் ஆக்கணும்னா திரும்ப ஒரு ஆஃப் டைமண்ட் நம்ம ஃபில் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் அது கொஞ்சம் அவங்களுக்கு வேலைப்பாடாக இருக்கும் புரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் பெருசாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா அல்லது இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க இல்லை இப்போ நம்ம லா நாலாவது லைன் ஒன் டூ த்ரீ முடிச்சிட்டோம் இப்போ ஃபோர்த் லைன் போட்டோம் ஒரு செட் நான் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் பார்த்தீங்களா இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி சுற்றி இருக்கிற வி ஷேப் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிங்க நான் ஏற்கனவே நாலு வி ஷேப் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இன்னமும் ஒரே ஒரு வி ஷேப் தான் இன்னும் ரெண்டு வி ஷேப்பில் இப்போ இதையும் முடிச்சாச்சு இன்னும் ஒன்றே ஒன்று இருக்கு இப்போ நமக்கு ஃபைவ் வி ஷேப் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஃபோர் வந்துச்சு பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ ஒன் இவ்வளோதான் முடிச்சிட்டோம்னா நமக்கு வி ஷேப் கம்ப்ளீட் ஆயிரும் அந்த ஸ்பேஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கடுத்து நம்ம ரன்னிங் வயர் வச்சு போடணும் இப்போ நம்ம எல்லாம் முடிச்சுட்டு லாஸ்ட்டாக இதான் நமக்கு பேஸில் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் இது தான் முடிஞ்ச வச்சு பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ ஒன் இதோட ஃபினிஷ் ஆகிடும் இப்படி நம்ம எல்லா வி ஷேப்பையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம்னா பேஸில் நமக்கு ஒரே ஷேப்புக்கு ரவுண்டாக வந்துடும் இதுக்கு அடுத்து ரன்னிங் வயர் வச்சு நம்ம போடணும் ரவுண்டாக நம்ம கொண்டு வர்றதுக்காக இந்த ஆஃப் டைமண்டோட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு அடுத்து நம்ம ரன்னிங் வயர் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ரன்னிங் வயர் வச்சு ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு அப்படியே ரவுண்ட் ஷேப்லேயே வந்துட்டுருக்கோம் அப்படி இல்லை இதே கிராஸ் நாட்டில் போட்டு இதுவும் ரவுண்ட் ஷேப் தான் இந்த மாதிரி கிராஸ் கட்லேயே நீங்கள் இந்த நாட் போட்டுக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா இதை அப்படியே நம்ம வளர்த்து கொண்டு வந்தோம்னா அண்ணாச்சி பழ கூட மாதிரி வந்துடும் இப்படியே நம்ம மேலே போட்டு கொண்டு வரும்போது ஒன்று போல் வந்துடும் அதுக்கு இதுக்கு ஒயர் மெஷர்மெண்ட்லாம் வேறு வரும் அந்த கூடையில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அண்ணாச்சி பழ கூடை பைனாப்பிள் கூடை மேக்கிங் அப்படிங்கிற வீடியோவில் போய் பாருங்கள் இதுக்கான மெஷர்மெண்ட் எப்படி போடுறோம்னு சொல்லி கொடுத்துப்பேன் இதே தான் இதே மெத்தட் தான் ரெண்டுமே ஒரே மெத்தட் தான் மெத்தடில் கீழே வந்து உங்களுக்கு வேறு மாதிரி சொல்லி கொடுப்பேன் இதில் பூ வேறு மாதிரி ஜாயின் பண்ணிப்பேன் இந்த மெத்தட் வேறு இந்த மெத்தட் வேறு போட்டிங் போட்டு கொண்டு வந்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ இதில் ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா இதை ஸ்டாப் பண்ணாமல் கண்டினியூ பண்ணும்போது நமக்கு இந்த ஷேப் மாதிரி கிடைக்கும் ஆனால் அதுக்கு பேட்டர்ன்லாம் வேறு மாதிரி வரும் அதையும் இதையும் மிக்ஸ் பண்ணிடாதீங்க உங்களுக்கு ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறதுக்காக அந்த கூட காமிச்சேன் இப்போ சாண்டில் கலர் ரன்னிங் வயர் எடுத்துருக்கேன் இப்போ எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இனிமேல் நம்ம நார்மல் நாட் தான் போட்டு கொண்டு போகிறோம் ஏனிப்படி முடிச்சு யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஏதாவது ஒரு லைனில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் தூரம் நம்ம எப்போவும் மெஷர்மெண்ட்டில் கொஞ்சம் போல் விடுவோம் பார்த்திங்களா ஸ்டார்டிங்கில் அதே மாதிரி கொஞ்சம் விட்டுக்கோங்க ஒரு அஞ்சு இன்ச் அல்லது ஆறு இன்ச் விட்டுக்கோங்க விட்டுட்டு நார்மல் நாட் தான் போடுறேன் இதிலே நீங்கள் பாக்ஸ் நாட்டும் போட்டுக்கலாம் நார்மல் நாட் ஒன்று பாக்ஸ் நாட் ஒன்றும் மாற்றி மாற்றி போட்டுக்கலாம் எல்லா வயசையும் நம்ம நாட் போட்டு கொண்டு வேண்டிய ஃபஸ்ட் லைன் மட்டும் நமக்கு இரெகுலராக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மேலே கரெக்டாக வந்துடும் கீழே மட்டும் ஒரு மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த பெண்டகன்லாம் வருது பாருங்கள் பெண்டகனும் மேலே ஒரு ட்ரையாங்கலும் ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கப்புறமா ஃபஸ்ட் செகண்ட் லைன் உங்களுக்கு ஒன்று போல் வந்துடும் இதில் நான் ஏனிப்படி முடிச்சு தான் யூஸ் பண்ணுறேன் தெரிஞ்சவங்க அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி மேலே ஒரு பத்து பதினோரு லைன் கிட்ட வளர்த்து கொண்டு வந்துருங்க பதினொன்று நாள் அது பன்னெண்டு கூட வளர்க்கலாம் நம்ம தேவைக்கு தக்கன நீங்கள் பிகினராக இருந்தால் நார்மல் நாட்டே போட்டுருங்க அது பிரச்சனை கிடையாது கொஞ்சம் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா அழகாக நீங்கள் பாக்ஸ் நாட்டும் போட்டு கொண்டுடலாம் ஒரு டைமண்ட் ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஒரு பெண்டகன் இப்படியே இந்த லைன் முழுக்க நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு லைன் போட்டு முடிச்சுட்டு ஏனிப்படி முடிச்சு போடுறது அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் தெரிஞ்சவங்க போட்டுருங்க தெரியாதவங்க பார்த்துட்டு போடுங்க தனியாகவும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் எப்படி போடுறதுன்னு இப்போ நம்ம ஒரு லைன் அப்படியே சுற்றி போட்டு கொண்டுருவோம் இங்கே கொண்டாந்து இது வர கொண்டாந்து நிப்பாட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஏனிப்படி முடிச்சு போடணும் ஒரு லைன் இங்கே வ
இப்போ நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ரிங் மாதிரி கிடைக்கும் அந்த ரிங்குள்ளே இந்த சாண்டல் கலர் ரன்னிங் ஒயர் பார்த்திங்கன்னா இதை நைஸாக உள்ளே கொண்டு வரணும் அதுக்கப்புறமா பிடிச்சிக்கணும் கையில் பிடிச்சிட்டு இந்த ஒயர் நம்ம லூஸ் பண்ண ஒயரோட பீஸ் எடுத்து இப்படியே உள்ளே தள்ளணும் இந்த லூப்குள்ளே க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கோ பார்த்திங்கன்னா இதுக்குள்ள உள்ளே தள்ளிட்டு கீழே எழுத்துட வேண்டியதான் அவ்வளோதான் ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் இதை நீங்கள் கையில் ஸ்ட்ராங்காக பிடிக்கல அப்படின்னா நாட்டு உழைஞ்சிடும் இப்போ இந்த ரன்னிங் வயரை பின்பக்கமாக அப்படியே இழுக்கணும் முடிஞ்சது இவ்வளோதான் ஏன் இப்படி முடிச்சு போட்டாச்சு வயரை இப்படி நம்ம பின்னாடி எழுத்தோம்னா ஒன்று போல் வந்துடும் ஒவ்வொரு லைனுக்கும் இதே மெத்தட்லேயே நீங்கள் போடணும் இப்போ நான் ஃபஸ்ட் நாட்டுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் செகண்ட் லைனுக்கும் அப்படி தான் போடணும் தேர்டுக்கு அப்படி தான் இப்படியே ஒவ்வொரு நாட்லேயும் நம்ம என்ன செய்யணும் லூஸ் பண்ணிட்டு லூஸ் பண்ணிட்டு போட்டே இருக்கணும் இந்த ஒயர் நமக்கு ரன்னிங் ஒயர் இப்படி உள்பக்கமாக கிடக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இப்படி கிடக்கும் இதை நம்ம இப்படி வெளியே எழுக்கணும் வெளியே இழுத்து அடுத்த லைனில் நம்ம போடணும் அடுத்த நாட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த இப்போ இதை லூஸ் பண்ணியிருந்தோமா இந்த நாட்டுக்கு அடுத்த இதில் போடணும் ஒன்று போல் வரணும் இப்படி சரி பண்ணி விட்டுக்கும் லைட்டாக லூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒயரை கீழே இழுத்துட்டோம்னா சரியாக வந்தோம் அவ்வளோ இப்போ நம்ம செகண்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு டைமும் இதே போல் ரன்னிங் ஒயரை லூஸ் இந்த நாட்டை லூஸ் பண்ணிவிட்டு அதாவது இங்கே உட்காந்து நிப்பாட்டோம்னா அடுத்த நாட்டை நம்ம லூஸ் பண்ணணும் லூஸ் பண்ணி உள்ளே ரன்னிங் ஒயரை விட்டு வெளியே எடுத்து அடுத்த லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இப்போ நான் செகண்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இதே மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு டைமும் நீங்கள் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஈச் டைம் நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஒரு ரவுண்ட் அடித்து இங்கே கொண்டாந்து ஃபுல் பண்ணும்போது இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவீங்களோ அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இதை லூஸ் பண்ணிவிட்டு இது அது பக்கத்தில் இருக்க நாட்டை லூஸ் பண்ணிவிட்டு இதே மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி ஏனி படி முடிச்சு போட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இப்படி நம்ம டென் அல்லது டுவெல் லைன்ஸ் நமக்கு தேவைக்கு போட்டுக்கணும் இப்போ டுவெல் லைன்ஸ் நம்ம போட்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபினிஷிங் லைன் பார்க்கலாம் எப்படி அந்த ஃபினிஷ் பண்ணி ஒயரை கட் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் கூட நமக்கு எல்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு லாஸ்ட் லைன் சொல்லியிருந்த பார்த்திங்கனா நம்ம ரன்னிங் ஒயர் ரன்னிங் ஒயர் வச்சு போட்டு கொண்டாரா அப்படியே ஏணி மணி ஏணி படி முடிச்சு வந்துட்டே இருக்கு பாருங்கள் வந்துட்டு நம்ம எப்படி இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான் போட்டு கொண்டு வரணும் இப்படியே நமக்கு படி மாதிரி வந்துட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறமா இதை ஃபினிஷ் பண்ணும்போது லாஸ்ட் லைனில் நம்ம என்ன செய்யணும் ஏணி படி முடிச்சு போட்டுட்டு அந்த ரன்னிங் ஒயரை கட் பண்ணி விட்டுணும் ரன்னிங் ஒயரை கட் பண்ணி விட்டுட்டு இதுக்குள்ளே சொருகி விட்டுணும் அதுக்கப்புறமா எல்லா ஒயர்ஸையும் நம்ம இப்படி உள்ளே சொருகி விட்டுற வேண்டியதான் இதில் ரன்னிங் ஒயர் கட் பண்ண ஒயர் நான் பாருங்க இதான் ரன்னிங் ஒயர் கட் பண்ணு இதை கட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே சொருகி விட்டாச்சு அதுக்கடுத்து நம்ம எப்போவும் போல் இந்த ஒயர்ஸ் எல்லாத்தையும் உள்ளே சொருகி விட்டுற வேண்டியதான் ஒரு ஒயர் மட்டும் உங்களை சொருகி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த ஒயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதான் நமக்கு கட் பண்ண ரன்னிங் ஒயர் ரன்னிங் ஒயரை கட் பண்ணி சொருகி விட்டாச்சு அதுக்கப்புறமா இந்த ஒயர்ஸ் எல்லாம் இப்படி உள்ள இன்சர்ட் பண்ணணும் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக இப்போ எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் சொருகி விட்றேன் இப்படி எல்லா வயசையும் கரெக்டாக உள்ள வர சொருகி விட்டுருங்க கூடைக்கு நமக்கு என்ன அளவு எடுத்தோமோ அதே அளவுக்கு கரெக்டாக இருந்திருக்கு இப்படி உள்ள கீழே வர சொருகி விட்டோம்னா கூட நமக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் சொருகி விட்டாச்சு அதை மட்டும் லாஸ்ட்டாக கட் பண்ணும் கூடையோட இந்த வித் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் இருக்கு கரெக்டாக அதே போல் ஹைட் நமக்கு சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர் இருக்கு இந்த இது பாருங்கள் இதே போல் நீங்களும் கூடைகள் வாங்கணும்னு விரும்பினேன் என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் ஹேண்டில் போடுறது ரெண்டு வயர் வச்சு நான் இப்போ ஹேண்டில் போட போகிறேன் மூணு வயரும் போடலாம் நாலு வயரும் போடலாம் இப்போ நான் ரெண்டு வயர் வச்சு எப்படி போடுறேன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் பதினோரு அடியில் கட் பண்ணிக்கோங்க பதினோரு அடியில் ரெண்டு பீஸ் கட் பண்ணியிருக்கேன் இப்படி ரெண்டு ரெண்டு நாட்களை உள்ளே விட்டு வெளியே எடுக்கணும் ஈக்குவலாக வச்சுக்கோங்க ஒயர் ரெண்டு நமக்கு ஈக்குவலாக வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க லென்த்தியாக காமிக்க முடியாது நான் வீடியோவில் நீங்கள் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு நார்மல் நாட் போடுறோம் ரெண்டு வயர் சேர்த்து நார்மல் நாட் இதில் மூணு வயர் வச்சும் போடலாம் நாலு வயர் வச்சும் போடலாம் நம்ம விருப்பம் போல் எவ்வளோ நாள் வச்சு போடலாம் ஒன்று போட்டாச்சு அதே போல் இன்னொரு ஒயர் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பாருங்கள்
ஈக்குவல் எடுத்துக்கணும் நான் எதுக்கு ஃபஸ்ட்டு அதில் நாட் போட்டு வச்சோம்னா நமக்கு ஒரே கலரில் இருக்கிறதுனால எந்த ஒயர் அப்படிங்கிறது தெரியாமல் போயிடும் அதனால் அதில் நாட் போட்டு வச்சுட்டேன் இப்போ இந்த ஒயரில் இப்படி நாட் போடணும் ஈக்குவலாகவே கொண்டு வாங்க ஒயரை இதுக்கு கொஞ்சம் ஒயர் அதிகமாக ஆகும் நார்மல் ஹேண்டில்ஸும் நீங்கள் போடலாம் முறுக்கு கை இப்படி இப்படி எந்த ஹேண்டில்னாலும் நீங்கள் போடலாம் ஜிக்ஸாக் மாடலில் சொல்லி கொடுத்துக்க பாருங்கள் அந்த ஹேண்டில் இதுக்கு ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கும் அதையும் கூட நீங்கள் போடலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு ஒயரையும் சேர்த்து நம்ம நாட் போட்டுவிட்டோம் அதுக்கடுத்து இந்த ரெண்டு ஒயர் ஏத்தாப்பில் வருது பாருங்கள் ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கிற ஒயர்ஸை நம்ம நாட் போடணும் அதுக்கடுத்த அந்த பக்கம் இப்படி நமக்கு ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் வரக்கூடிய வயர் செய்யலாம் நம்ம நாட் போட்டு கொண்டு வரணும் ஃபோர்த் நாட் ஹேண்டில் வரவே மாட்டேங்குது என்ன செய்யணே தெரியல எந்த மெத்தடில் போட்டாலும் எனக்கு வரவே மாட்டேங்குது நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஹேண்டில் ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடும் நார்மல் நாட் போட தெரிஞ்சாலே போதும் இந்த ஹேண்டில் நீங்கள் போடலாம் ரெண்டே ஒயர் வச்சு தான் உங்களுக்கு ஈஸியான மெத்தடில் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் ரொம்ப ஈஸி ஹேண்டில் இது பிகினர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லி ஹேண்டில் இது அழகாக நீங்கள் போட்டலாம் அதுக்கடுத்து இந்த பக்கம் ஒயர்ஸ் கிராஸில் வரக்கூடிய இடத்துல நீங்கள் நாட் போட்டு கொண்டு வரலாம் இல்லையா போடுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் இங்கே திருப்பி இந்த ரெண்டு பக்கம் ஒரு சைடில் போட்டிங்கன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் போடுங்க ஒரு நாலு நாட் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் விரு விருன்னு போட்டுலாம் அதுக்கடுத்து இந்த ரெண்டு ஆப்போசிட் போட்டோமா அடுத்து இந்த ரெண்டு டூ நாட்ஸ் நமக்கு ஆப்போசிட் சைடில் வந்துட்டே இருக்கும் நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறது எனக்கு ஹேண்டில் வரவே மாட்டேங்கிறதுன்னு சொல்கிறது தான் ரெடிமேட் ஹேண்டிலும் கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு வேணும்னா சொல்லுங்கள் நாங்கள் ரெடிமேடாக ஹேண்டில் போட்டு உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் நீங்கள் அதை அப்படியே கூடையில் அட்டாச் பண்ணால் போதும் எனக்கு இந்த மாடல் தான் வேணும்னு விரும்புகிறவங்க உங்களுக்கு என்ன மாடல் வேணுமோ அதை சொல்லி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா போட்டு கொடுக்குறோம் ஏன்னா ஹேண்டில் படிக்கவே முடியலன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு மேலே அவங்களுக்கு என்ன சொல்லுன்னு தெரியல எனக்கு பார்த்து படிங்க ஸ்லோவாக படிங்கன்னு சொல்லிட்டேன் இருந்தாலுமே எனக்கு நான் எவ்வளோ ஸ்லோவாக படித்தாலுமே வரவே மாட்டேங்குதுமா என்ன செய்யணும் தெரியலன்னு கேட்குறாங்க அவங்களுக்காக தான் இந்த ஆப்ஷன் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் போட்டோமா அதுக்கடுத்து இந்த பக்கம் அப் அண்ட் அண்ட் டவுன் இப்படியும் நீங்கள் போட்டே வர வேண்டியா முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களால் எவ்வளோ தூரம் போராட முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் போராடி பாருங்கள் இல்லை வேறு வழியே இல்லை ஹேண்டில் வரவே மாட்டேங்குதுன்னா ரெடிமேட் ஹேண்டில் எங்கள்கிட்ட சொல்லி நீங்கள் என்ன கலரில் கூட போட்டிங்களோ அந்த கூடையோட இமேஜ் அனுப்புங்க அந்த கலரில் உங்களுக்கு ஹேண்டில் போட்டு அனுப்பி வச்சுருவோம் உங்கள் அட்ரஸ்க்கு கொரியர் மூலமாக அனுப்பி வச்சுருவோம் ஃபஸ்ட் நீங்கள் பேங்க்கில் பேமெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் எந்த ஆர்டர்ஸும் எடுப்போம் அதையும் நான் ஒவ்வொரு இடமே சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் கேஷ் ஆன் டெலிவரி கிடையாதுப்பா ஸோ நீங்கள் பேங்க்கில் பேமெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த ஆர்டர்ஸ் எடுத்து உங்களுக்கு ஃபினிஷ் பண்ணி கொடுப்போம் இதில் முக்கியமான விஷயம் நம்பிக்கை தான் நம்பிக்கை இருந்தால் மட்டும் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் சரியா எல்லாருக்கும் பொதுவாக நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து கேட்குறது ஏமாத்திட்டிங்கன்னா என்ன செய்ய அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ நம்பிக்கை இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் வாங்க என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் டூ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ ஒன்பது நாலு நாலு அஞ்சு ரெண்டு ஆறு 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 பூஜ்ஜியம் ரெண்டு இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் கால் பண்ணாதீங்க வாட்ஸ்அப்பில் வாய்ஸ் மெயில் அனுப்புங்க அல்லது மெசேஜ் அனுப்புங்க எதுவாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு நான் டைம் கிடைக்கும் போது ரிப்ளை பண்ணிடுவேன் இப்படியே நம்ம என்ன செய்யணும் ஹேண்டில் போட்டே வர வேண்டியதான் இப்போ இதில் ஒன் டூ த்ரீ நாட்ஸ் இருக்கா இந்த பக்கமும் ஒன் டூ த்ரீ நாட்ஸ் இருக்கா இங்கேயும் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன்று போல் நமக்கு ஹேண்டில் வளர்ந்துட்டே இருக்கும் இப்படியே நம்ம ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சுட்டு இந்த பதினோரு அடி கட் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்திங்களா இது அவ்வளோ நம்ம நாட் போட்டு இங்கே கொண்டாந்து ஃபினிஷ் பண்ணிடணும் ஹேண்டில் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் வயசுலாம் நீட்டாக உள்ளே வர சொருகி விட்டு கட் பண்ணிடுங்க கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஹேண்டில் போட ஆரம்பிங்க ஹேண்டில் பதினோரு அடியில் நம்ம கட் பண்ணியிருந்த ஒயருக்கு இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கு இதோட நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த சைடில் கட்ட போகிறோம் இப்போ இதுக்கு ஆப்போசிட் சைட் இந்த சாண்டல் கலர் நாட் வரும் அப்படியே நம்ம கொண்டு வந்து இங்கே எத்தனை லட்சம் ஒன் டூ த்ரீ சேம் இங்கேயும் ஒன் டூ த்ரீயில் வச்சு ஃபினிஷ் பண்ணிடணும் இதை விட உங்களுக்கு ஹேண்டில் பெருசாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா பன்னெண்டு அடி
போட்டு இந்த வயர்ஸை நல்லா உள்ள சொருகிட்டு வாங்கிடுறேன் நம்ம எல்லா வயர்ஸையும் சொருகி விட்டு அதுக்கப்புறமே இந்த சைடில் கட்டி விடாம் இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு சின்னதாக வயர் வச்சு கட்டி விட்டோம்னா ஹேண்டில் நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகிடும் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் இந்த சைடில் எப்படி கட்டி விடுறதுங்கிறத இப்போ பார்ப்போம் ஒரு சின்ன பீஸ் ஒரு அடியில் ஒரு பீஸ் கட் பண்ணிக்குவாங்க கட் பண்ணிவிட்டு இப்படி உள்ள விட்டு கொண்டு வரணும் இந்த பக்கமாக கொண்டு வந்துட்டு நல்லா முடிச்சு போட்டு ரெண்டு முடிச்சு போட்டுக்காங்க அப்போ தான் ஹேண்டில் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் நகலாமல் இருக்கும் நடி நகர்ந்து நகர்ந்து ஓடிடும் இது இப்படி கட்டிட்டிங்கன்னா நீட்டாக ஜம்முன்னு நிற்கும் நான் ரெண்டு வயர் வச்சு போட்டுக்கேன் நீங்கள் மூணு வயர் நாலு வயர் உங்கள் தேவைக்கு தக்கனா போட்டுக்கலாம் அல்லது முறுக்கு கைப்பிடி நிறைய வயர் கூட ஹேண்டில் மேக்கிங் பிளேஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மாடல்ஸ்லாம் ஹேண்டில்ஸ் இருக்குது ஜிக்ஸா ஹேண்டில் இதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கும் அதையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ வயர்ஸ்லாம் இப்படி உள்ள சொல்லிட்டோம்னா ஃபினிஷ் ஆகிடும் இந்த வயரை இந்த பக்கம் சொல்லுங்கள் இதிலே வேறு மாடல்லையும் நான் சொல்லியிருக்கேன் மேலே அரும்பு அரும்பாக வரும் பார்த்தீங்களா தாமரப்பூ மாடலில் அதுவும் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் பூஜா கூடை அப்படிங்கிற பிளேலிஸ்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மாடல்ஸ்லையும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் சின்னதாக சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் எல்லாம் நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு கூட நமக்கு கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ண இமேஜஸை என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் விரும்பினா அனுப்பிக்கலாம் நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் டூ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ ஒன்பது நாலு நாலு அஞ்சு ரெண்டு ஆறு 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 பூஜ்ஜியம் ரெண்டு இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் விரும்பினா அனுப்பிக்கலாம் கீழே நம்ம குமிழ் எல்லா பக்கமும் வேணும்னா வச்சுக்கலாம் நம்ம சாய்ஸ் தான் இதை சின்னதாக ஒரு பூ போட்டு கூட எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம வச்சுக்கலாம் இந்த கேப் அடைக்கிறதுக்காக ஒயர் வாங்குற கடையிலே நீங்கள் குமிழ் கேட்டிங்கன்னா கிடைக்கும் இதே மாதிரி ஒரு குமிழாக சென்டரில் வச்சு உள்ளே வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் கைட்டே சும்மா நெளிச்சு விட்டுடலாம் ஒரு வேளை உங்களுக்கு இந்த குமிழ் கிடைக்கல இந்த நாப் கிடைக்கல அப்படின்னா சின்னதாக ஒரு ஒயர் ஃப்ளார் செய்து நிறைய ஃப்ளார்ஸ் சொல்லி கொடுத்து கம்பிங்க அந்த ஃப்ளார் செய்து கூட நீங்கள் சென்டரில் வச்சு ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் என்கிட்ட இந்த நாப் ஒன்று தான் இருந்தது சுற்றியும் கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஒவ்வொரு குமிழ்லேயும் ஒவ்வொரு நம்ம போட்டுக்கோம் பார்த்திங்களா ஆறு ஆறு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் போட்டுக்கோம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சிக்ஸ் ஃப்ளார்ஸ்லேயும் நம்ம என்ன செய்யலாம் ஒவ்வொரு குமிழ் வச்சு ஃபினிஷ் பண்ணலாம் இந்த நாப் கிடைக்காதவங்க சின்னதாக பூ ட்ரை பண்ணி வைக்கலாம் இந்த கேப் நமக்கு ஃபில் ஆகிடும் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஃபில் ஆகிடும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே மாதிரி மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் மாஷா டிசைன்ஸ் சேனல் பக்கத்தில் சப்ஸ்கிரைப்னு ரெட் கலரில் ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பெல் சிம்பல் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் புதுசாக ஏதாவது வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் பாரில் தெரிய வரும் வீடியோவுக்கு ரைட் சைட் கார்னரில் ஒரு சின்னதாக அம்புக்குறி இருக்கும் ஆரோ மார்க் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் லிங்க் ஓப்பன் ஆகும் அதில் நிறைய பிளேலிஸ்ட்டோட லிங்க் கொடுத்துருப்பேன் உங்களுக்கு தேவையான ஒரு பிளேலிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் நிறைய வீடியோஸ் இருக்கும் அந்த வீடியோவை செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் சேனல் நேமை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஹோம் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் அதில் பிளேலிஸ்ட்னு ஒரு டேப் இருக்கும் அதுலேயும் போய் நீங்கள் ஆர்டராக நிறைய செக்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம் அதில் உங்களுக்கு எந்த பிளேலிஸ்ட் வேணுமோ அதை ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் மாஷா டெய்லரிங் சேனலையும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக